हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ब्रेन वेव्स पेनेट्री तो आज हम करते हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर टू इन जियोग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा फीचर्स है कहीं प्लेन्स हैं कहीं माउंटेन्स हमें दिखते हैं कहीं एकदम डेजर्ट होता है फिर कहीं हमें दिखते जैसे पेरेंसोलर इंडिया कहीं आईलैंड जैसे लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आईलैंड तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल फीचर्स क्या है हमारे इंडिया के so you have already learned earlier that india is a vast country with varied land forms to hum pehle hi pad chuke ki india mein bahut badi country hai pichle chapter mein humne chapter number 1 mein humne pad liya now what kind of terrain do you live in jaise koi agar koi log pahadon pe rehte hain koi registan mein rehte hain koi islands pe rehte hain koi ekdam normal plain jagah pe rehte hain if you live in plains you are familiar with vast stretches of plain land in contrast if you live in hilly region the rugged terrain with the mountains and valleys are common feature to so, suppose agar hum plain pe rehte to hume agriculture land bhi dikhenge bahut sari industries bhi dikhengi but uh, on the other hand agar hum kisi hilly region pe rehte hain to hume rugged mountains dikhte hain steep roads dikhte hain bahut patli roads hoti hain so in fact our country has practically all major features of the earth mountain to hamari india country mein har cheez hai jaise mountains bhi dikhte hain hame deserts bhi dikhte hain plains bhi hain ekdam plain area plateau bhi hai jaise plateaus kya hote hain wo plain area se thode bade hote hain matlab upar hote hain aur thode usse niche hote hain jaise suppose ye hamara mountain hai and this is plain to hamare jo plateaus hote hain wo aise hote hain तो ये हमारे माउंटेन्स और प्लेन्स के बीच में हमारे प्लेटूज आते हैं ठीक है नाउ द लैंड लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन बहुत ज्यादा वेरिएशन है इंडिया में जियोलॉजिकली द पेनसुला प्लेट्यू कंसिस्ट वन ऑफ द एंशियन लैंड मासेस ऑन द अर्थ सर्फेस और जो हमारा पेनसुलर इंडिया है जैसे इंडिया हमारा अगर हम बनाए तो ऐसे है तो ये वाला जो हिस्सा है पेनसुला ये वाला हिस्सा इसको हम पेनसुला कहते हैं तो ये बहुत ज्यादा पुराना है एंशियंट टाइम से हमारा ये है सो इट वाज सपोज टू बी द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक और इससे जो मोस्ट स्टेबल है अब आप देखो कि ये ज्यादा ना प्लेट्यू रीजन है क्या है ये ज्यादा प्लेट्यू रीजन है हमारा क्यों क्योंकि बहुत पुराने पहाड़ हैं और धीरे धीरे पहाड़ क्या होते हैं वो घिस जाते हैं तो इसलिए वो प्लेट्यू में बन गए हैं ऐसे नहीं कि प्लेट्यू ही था पहले पहले यहाँ पे माउंटेन्स थे बट बारिश की वजह से ये रक्त हो गए ये थोड़े से कट गए तो ये बस इतने इतने बचे प्लेट्यू एरिया सो द हिमालय इन द नॉर्दर्न प्लेन आर मोस्ट रिसेंट और हम कहते हैं ना कि हिमालय से एकदम स्टीप पहाड़ है बिल्कुल एकदम स्टीप क्यों है क्योंकि ये नए हैं अभी 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 नए बन रहे हैं ये अभी भी बन रहे हैं बट ये जो हमारे पेनसुलर इंडिया के जो माउंटेन्स हैं ये अब बनना बंद हो गए हैं तो ये रग्ड हो गए हैं इसलिए सो इफ इट वाज सपोज टू बी मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक तो इसलिए हमारा जो पेनसुलर प्लेट है वो मोस्ट स्टेबल है और इसलिए हिमालय हमारा अभी अभी रिसेंट है तो आप सुनते होंगे कि आ, बहुत ज्यादा पहाड़ गिर गए और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे इसलिए होते हैं कि अभी ये बन रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन फॉर्म अनस्टेबल जोन इसलिए वो अनस्टेबल जोन बनाते हैं अर्थ को एक साथ जाते हैं फिर पहाड़ खिसक जाते हैं पत्थर ऊपर से गिर जाते हैं इसलिए द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स डीप वैलीज फास्ट फ्लोइंग रिवर्स द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म ऑफ एलुवियल इसलिए जो हमारे नॉर्दर्न डिपॉजिट्स है आप आप समझो यूपी का थोड़ा सा बिहार बिहार का एरिया हमारा जो है वहां पे फार्मिंग इतनी ज्यादा क्यों होती है क्योंकि जो पहाड़ों से मिट्टी आती है ना वो यहाँ पे जमा हो जाती है और पहाड़ों से एकदम ऐसी मिट्टी आती है कि जो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है एलोवियल सॉइल आती है तो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा फार्मिंग की जाती है यूपी बिहार वेस्ट बंगाल में कह सकते हैं हम और जो हमारा पेनसुलर ये वाला जो हिस्सा है वो एकदम ऐसे पत्थरों से बना है जो जैसे एक सा मेटामोफिक से जो जैसे पानी अंदर सीप भी नहीं कर सकता अच्छी मिट्टी से नहीं बना बहुत ज्यादा उससे बना हुआ है जैसे इग्नियस रॉक्स हो गई रॉक से बना हुआ है मिट्टी से नहीं बना हुआ इसलिए यहाँ पे आपने देखा आपने कभी पढ़ा हुआ तो पेनसुलर इंडिया में फार्मिंग कम होती है वहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज है इसलिए 
अब नाउ मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन अब हम अलग अलग हमारे इंडिया जो फिजियोग्राफिक डिविजन में डिवाइड है जैसे हिमालयन माउंटेन्स हिमालयन माउंटेन्स को हमने अलग रखा है प्लेनसुला प्लेट्यूज को हमने अलग रखा है फिर हमारा नॉर्दर्न प्लेन आ गया नॉर्दर्न प्लेन में हम आएंगे जैसे यूपी वाला बिहार एमपी महाराष्ट्र वाले एरिया में फिर पेनसुलर प्लेट्यू आएंगे हम नीचे वाले हिस्से में देन इंडियन डेजर्ट में आएंगे हम कोस्टल प्लेन्स में आएंगे कोस्टल प्लेन हो गए जैसे जो जैसे ये वाला हिस्सा है जैसे ये तो ये वाला जो एकदम कोस्ट से लगा है जहाँ पे बीचेस है एंड आइलैंड्स आइलैंड्स हमारे दो हैं यहाँ पे लक्षद्वीप है यहाँ पे अंडमान है निकोबार नाउ द हिमालयन माउंटेन्स द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर नॉर्दर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अब हमने हिमालय हमें पता है यंग है अभी यंग क्यों कहा है क्योंकि अभी भी बन रहे हैं और फोल्ड माउंटेन्स हैं ये स्ट्रेच ओवर नॉर्दर्न बाउट बॉर्डर्स ऑफ इंडिया नॉर्दर्न बॉर्डर जैसे ऊपर के साइड हमारे सारे ये वाले हिमालय है यहाँ तक हम कहते हैं हिमालय जाते हैं और फिर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पूरा यहाँ से जाता है ये हमारा थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट फिर नॉर्थ फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट एंड फिर साउथ तो ये पूरा हमारा हिमालय कवर होता है सो so, और बहुत सारी रिवर्स यहाँ से अब देखो आप गंगा भी यहाँ से निकलती है फिर हमारी यमुना भी है इंडस भी आप इंडस भी हम कहते हैं तो इंडस यहाँ से जाती है जैसे यहाँ से होती है लेट मी चेंज द कलर इंडस यहाँ से आई यहाँ से आके वो फिर यहाँ से जाके ऐसे फिर वो पाकिस्तान में एंटर हो जाती है तो ये किस डायरेक्शन से जा रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बट ये जो हमारी नॉर्मल जैसे गंगा है गंगा यहाँ से निकल, गंगा निकलती है फिर यमुना निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्रा यहाँ से निकलती है तो हमारी बाकी सारी रिवर्स और दूसरी डायरेक्शन में तो द माउंटेन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन जाते हैं हमारे जैसे वेस्ट ऐसे पड़ा ना हमने हिमालय ऐसे जा रहे हैं ऐसे तो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारे हिमालय और बहुत सारी रिवर्स यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है नाउ द हिमालय रिप्रेजेंट द लोफ्टियस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग माउंटेन बैरियर्स इन द बहुत ज्यादा ऊंचे हैं और बहुत ज्यादा रग्ड है मीन्स अभी भी बन रहे हैं ना ये तो बहुत ज्यादा इनकी टोपोग्राफी फिक्स नहीं है कभी चेंज हो जाते हैं ये और रग इसलिए क्योंकि कभी टूट जाते हैं गिर जाते हैं रोड्स पे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा माउंटेन बैरियर्स हैं ये नाउ दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स डिस्टेंस ऑफ अभी आर्क बना रहे देख रहे ये आर्क आर्क हमारी ऐसी तो होती है दिख रही है ये आर्क आपको तो ये आर्क बनाते हैं और ये कहा ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं पूरे विथ वैलीज फ्रॉम फोर हंड्रेड किलोमीटर इन कश्मीर टू वन फिफ्टी किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश अब ये क्या कह रहे हैं जैसे हम विथ कहते हैं ये है तो सपोज कश्मीर में तो ये इतने फैले हुए हैं कि फोर हंड्रेड किलोमीटर तक इनकी वृथ है बट अरुणाचल प्रदेश में जैसे कश्मीर तो हमारे यहाँ पे हो गया बट अरुणाचल प्रदेश हमारे यहाँ पे है पर यहाँ पे ये बहुत पतले से है इनकी वृथ बहुत कम है सिर्फ वन फिफ्टी किलोमीटर ही है इनकी वृथ तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कश्मीर में हिमालय है वो ज्यादा चौड़े हैं पर जो हमारे अरुणाचल प्रदेश ईस्ट साइड जो हमारे हिमालय है वो बहुत पतले से हैं द ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दो इन वेस्टर्न हाफ और जो एल्टीट्यूड वेरिएशन है यहाँ पे कम वो कम लंबे है यहाँ पे ज्यादा लंबे है ये भी हमारे ईस्टर्न हाफ में हमें ज्यादा दिखेंगे वेस्टर्न हाफ में हमें कम दिखेंगे द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरल रेंजेस इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट द नंबर और बहुत सारे पैरल रेंजेस यहाँ पे जाते हैं जैसे हम पैरल रेंजेस की बात कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे देखो ये पैरल रेंजेस यहाँ से हमारा काराकोरम है फिर इसके पैरल में क्या जा रहा है लद्दाख रेंजेस फिर हमारे जस्कर हो गए वाले ठीक है तो ऐसे हमारे जा रहे हैं ये पैरल हो गए ना एक दूसरे के एकदम ऐसे हम नहीं कहते कि एकदम पैरल है तो कभी मीट ही नहीं करेंगे बट हम कह सकते हैं कि थोड़े से पैरल हैं ये तो ये कह रहे हैं इसलिए ये कह रहे हैं कि पैरल रेंजेस बहुत ज्यादा हमारे निकलते हैं नाउ द नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस और बहुत सारी वैलीज है अब जैसे दो पहाड़ों के बीच में क्या हो गया वैली तो होगा द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट इनर हिमालय और हिमाद्री It is the most continuous range consisting of loftiest peaks, 
with an average height of 6000 meters it consists of all prominent himalayan peaks ab ye teen jo hamare parallel ranges keh rahe hain ye maine aapko great himalayas ke part bata diye zaskar ladakh but jo great himalayas hai wo hamare yahan se originate hote hain bilkul sabse upar jate hain wo aise तो ये हमारे सेकंड होगा जैसे शिवालिक ये हमारे थर्ड होगा और इसके बीच में हमारे एक और होते हैं मिडिल हिमालयास उनको हम कहते हैं मिडिल हिमालयास अब यहाँ पे ये कह रहे हैं ग्रेटर हिमालयास ये सबसे ऊपर होते हैं जैसे अगर डायग्राम में ये ऐसे होंगे फिर हमारे यहाँ पे लेसर हिमालयास होंगे और फिर यहाँ पे शिवालिक्स होंगे तो ये हमारे सबसे ऊपर हमारे क्या होते हैं ग्रेट हिमालयास ग्रेट हिमालय सबसे लोफ्टी है सबसे लोफ्टी है सबसे ऊंचे सबसे ऊंचे होते हैं और सब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट पीक यहीं पे ही हैं जैसे हमारे वो हो गई हिमालय एवरेस्ट हो गई तो ये हमारे सबसे ऊपर आते हैं नाउ सेकंड इज जो फोल्स हैं अब जैसे ये वाले माउंट एवरेस्ट हैं कंचनजंगा है धौलागिरी है, है नंगा पर्वत है अन्नपूर्णा है नंदा देवी नामचा बर्वा ये हमारे सब कहाँ पे आते हैं ग्रेट हिमालय में Now the folds of the Great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. और किससे बने हैं हमारे ये वाले पहाड़ जो Greater Himalayas हैं सबसे ऊँचे वो हमारे बने हैं granite से. It is perennially snow bound. Perennially और seasonally का मतलब पता है ना season होता है कि जैसे कहीं पे होता है जैसे rivers होते हैं कोई seasonal होते हैं season मतलब अगर बारिश का मौसम होगा तो उस river में पानी होगा. बट अगर सीजन नहीं है तो उस रिवर में पानी नहीं होगा बट एक हमारे होते हैं पेरिनियल अब जैसे गंगा रिवर है गंगा रिवर में चाहे गर्मी में जाए हम चाहे सर्दी में जाए वहां पे पानी रहेगा तो पेरिनियल कहते हैं कि हमेशा रहेगा तो ग्रेट हिमालय का ये क्या कह रहे हैं कि हमेशा उस पर स्नो रहेगी चाहे गर्मी हो सर्दी हो कोई मौसम हो वहां पे पेरिनियली मीन हमेशा स्नो से ढके रहेंगे एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स भी है नाउ द नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इन पासिस दैट लाई अब आपको ये फाइंड करना है कि कौन से नंबर ऑफ ग्लेशियर्स और कौन कौन से पासिस पासिस होते हैं जैसे दो हमें पहाड़ के बीच इस साइड से इस साइड जाना है तो एक छोटा सा रास्ता होती है ना तो इसको हम कहते हैं पासिस जैसे आपने सुना होगा रोहतांग पास जो है तो ये सब पासिस होते हैं जो हमें एक जगह से एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन के बीच में जो रास्ता बना होता है Now the the range lying to the south of the Himadri forms the most rugged system. It is called Himachal or mid lesser Himalayas. बीच में कौन से जैसे मैंने बताया था यहाँ पे greater हो गए फिर बीच में कौन से हुए ये हुए lesser Himalayas. और इसके नीचे कौन से हुए फिर शिवालिक्स तो lesser Himalayas में जो है ये किससे बने हैं मेनली कम्पोज ऑफ हाईली कम्प्रेस कम्प्रेस एंड ऑल्टर हम जैसे बहुत सारी सपोज मैं एक मिट्टी की लेयर खड़ी बनाऊ तो क्या होगी धीरे धीरे मिट्टी दबती रहेगी तो कम्प्रेस होती रहेगी एकदम पतली हो जाएगी द एल्टीट्यूड बिटवीन एल्टीट्यूड इनका कम है जैसे उसका हमने क्या पढ़ा था ग्रेटर हिमालय की वो सिक्स थाउजेंड किलोमीटर सिक्स थाउजेंड मीटर्स तक वो जाते हैं और इनका हम क्या पढ़ रहे हैं कि थर्टी सेवन हंड्रेड टू फोर्टी फाइव हंड्रेड मीटर्स तक ये जाते हैं Now the average width इनकी है फिफ्टी तो हाइट तो इनकी कितनी हुई थर्टी सेवन हंड्रेड टू फोर्टी फाइव हंड्रेड बट इनकी जो width है वो सिर्फ फिफ्टी किलोमीटर की है जैसे पीर पंजाल रेंज ढोलाधार एंड महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वन जैसे हमने इसकी ग्रेटर हिमालय की रेंजेस पीक्स पड़े यहाँ पे भी हमें ढोला ढोलाधर है महाभारत रेंज है पीर पंजाल रेंज है नाउ द दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर द कांगरा एंड द कुल्लू वैली इन अब जो कुल्लू है मनाली हम कह सकते हैं कांगरा कह सकते हैं कांगरा फोर्ट आपने सुना होगा ये कांगरा फोर्ट होगा धर्मशाला में है ये हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर वैली वैलीज ऑफ कश्मीर तो ये हमारे सारे किस में आते हैं हमारे लेसर हिमालय में लोकेशन ऑफ मसूरी नैनीताल रानी के फ्रॉम एंड देम द स्टेट अब मसूरी कहाँ पे है मसूरी हमारा आता है कहाँ पे उत्तराखंड में नैनीताल अब रानी खेता बताओ कि कौन से स्टेट में ये लाई करते हैं और सबसे नीचे और ये हमारा लेसर हिमालय के पार्ट है नैनीताल मसूरी ये सारे हमारे लेसर हिमालय में आते हैं और सबसे नीचे जो हिमालय का पार्ट है वो क्या है शिवालिक्स शिवालिक्स दे एक्सटेंड ओवर द वर्थ ऑफ अब जैसे जैसे आपने ध्यान करा होगा जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे छोटे होते जा रहे हैं हमने सब जो हमारे सबसे ऊपर से ग्रेटर हिमालय जैसे ये है ग्रेटर हिमालय ये हमारे ग्रेटर हिमालय है बिल्कुल 
हर मतलब कहीं भी कट नहीं है इनमें फिर हमारे जो लेसर हिमालय है वो हमारे ये वाले होगा ये हमारे लेसर हिमालय से कटे इसमें और सबसे नीचे हमारे शिवालिक से ये वाली शिवालिक रेंज आ गई हमारी अब ये जो हमारे सिर्फ टेन टू फिफ्टी किलोमीटर है वर्थ में और इनकी एल्टीट्यूड कहाँ तक है 900 टू 1100 अब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं जैसे ग्रेटर हिमालय की बहुत ज्यादा हाइट थी 6000 मीटर्स की फिर हमारी जो लेसर हिमालय की थी उनकी 37 टू 4500 मीटर्स की थी और अब हम और नीचे आ गए शिवालिक्स में तो सिर्फ हमारी 900 टू 1100 मीटर्स की ही रेंज है हाइट है नाउ दीज एल्टीट्यूड अब हमने क्या पढ़ा था कि जो आप ना क्या करो एक टेबल बना लो बहुत इजी रहेगा लर्न करना जैसे हमारे ग्रेटर हिमालय किससे बने थे ग्रेनाइट से फिर हमारे जो लेसर हिमालय थे वो कंप्रेस्ड मटेरियल से बने थे और ये क्या कह रहे हैं अब जो हमारे शिवालिक से वो सेडिमेंट से बने एकदम रेत से बने हैं रेत से मिट्टी से इन सब से सेडिमेंट से जो कहा से सेडिमेंट कहाँ से आ रही जो रिवर्स लेके आ रही है पहाड़ों से जो रिवर्स लेके आ रही है उनसे शिवालिक बने हैं तो फ्रॉम द हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फर्दर नॉर्थ दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम तो ये जो हमारे सेडिमेंट से बने हैं मेनली ऑफ एलुवियल सॉइल से नाउ द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स आर कॉल्ड दून जैसे देहरादून कोटली दून पतली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून अब ये जैसे ये हमारे सपोज ये हो गए हमारे ग्रेटर हिमालय इसके बीच में हमारे फिर है लेसर हिमालय और ये फिर शिवालिक्स हैं तो ये जो ये वाला हमारी वो है बीच में यहाँ पे हमारे दूंस हैं दूंस वैलीज होते हैं दूंस जैसे देहरादून है यहाँ पे आपको बीच में देहरादून है कोटली दून है पतली दून है ये कुछ वेलोन दूंस है हमारे नाउ बिसाइड्स The longitudinal variation the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. These divisions have been demarcated by the river valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalayas. फिर कश्मीर और हिमाचल के बीच में कश्मीर हिमाचल Himalayas from west to east respectively. The parts of Himalayas lying between Satluj and Kali River is Kumau Himalayas. नेपाल एंड असम ये क्या कह रहे हैं आप जैसे बहुत सारी रिवर्स आ रही है मैं आपको दिखाती हूँ क्या कह रहे हैं आपको ये वाला डायग्राम बना लो अपनी नोटबुक में ये हमारे है जैसे यहाँ से हमारे ये है ये आप बना लो सतलज इंडस सबसे पहले इंडस से सतलज फिर सतलज से हमारी आएगी सतलज से काली या फिर काली से हमारी आएगी तीस्ता तीस्ता रिवर और तीस्ता से फिर हमारी आएगी देहांग देहांग तो अब आप इसमें नोट कर लो कि ये वाला जो एरिया है ये हम कहेंगे पंजाब हिमालय पंजाब ये वाला हम कहेंगे कुमाऊ ये वाला हम कहेंगे नेपाल और ये वाला हम कहेंगे असम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप ऐसे ही डायग्राम बना लो इंडस सतलज काली तीस्ता दिहांग फिर आप नोट कर लो कि इंडस से सतलज वाला पंजाब फिर सतलज से काली वाला कुमाऊ फिर काली से तीस्ता नेपाल फिर तीस्ता से दिहांग असम पंजाब हिमालय कुमाऊ हिमालय नेपाल हिमालय तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल हिमालय कौन सी दो रिवर्स के बीच में लाई करता है तो हमें क्या रिप्लाई करना है काली एंड तीस्ता रिवर्स के बीच में कौन सा है हमारा नेपाल हिमालय दीज आर द रीजनल नेम्स आल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज फाइन सम ऑफ द रीजनल नेम्स ऑफ हिमालय ये आपका होमवर्क है नाउ ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bent sharply to the south and spread uh, along the eastern boundary of India. अब ये क्या कह रहे हैं? ये अरुणाचल प्रदेश है अब यहाँ से ऐसा क्या हुआ कि एकदम Himalayas एकदम यहाँ पे shift हो गए. सीधे जा रहे थे Himalayas. Let me draw all this. हमारे हिमालय सीधे जा रहे थे ऐसे 
यहाँ पे ऐसा क्या आया कि जो ऐसे वो टिल्ट हो गए यही कह रहे हैं ना ये कि यहाँ पे एकदम स्ट्रेट जा रहे थे तो यहाँ पे कुछ आया जो तो यहाँ पे हमारा एक पीक है नामचा बरवा हमने ऊपर पढ़ा है कि ये किस में आता है ग्रेटर हिमालय में आता है यहाँ पे नमचा पर्वत है और यहाँ पे नामचा बरवा ठीक है यहाँ पे हमारा नंगा पर्वत है यहाँ पे नामचा बरवा है ये आते जैसे कोई है सपोज यहाँ से कोई जा रहा है यहाँ पे कुछ कुछ आ गया तो ये ऐसे मुड़ जाएगा इसलिए हमारे इसलिए हमारे हिमालय बेंट हो जाते हैं तो ये यही कह रहे हैं कि और यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर जा रही है तो ब्रह्मपुत्रा भी इससे यहाँ पे आके मोड़ जाती है क्योंकि वो पहाड़ आ जाता है तो द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड टू द ईस्टर्न कि यहाँ पे एकदम आके वो बेंड हो जाते हैं और फिर साउथ में वो हमारे ईस्टर्न जो इंडिया का ईस्टर्न पोर्शन है वहां पे जाते हैं सो दीज हिल्स रनिंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर मोस्टली कम्पोज ऑफ स्टैंडस्टोन से बने हैं यहाँ पे और ये सेडिमेंट्री रॉक से ही बने सेडिमेंट्री रॉक्स क्यों है क्योंकि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो सेडिमेंट्स लेके आ रही है वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है ठीक है नाउ कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट अब आप लोगों को पता होगा कि ईस्टर्न जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है अरुणाचल प्रदेश हो गया मिजोरम मणिपुर नागालैंड यहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल है ठीक है जंगल क्यों है जंगल इसलिए क्योंकि मिट्टी बहुत अच्छी है बारिश भी बहुत अच्छी होती है तो बहुत अच्छा वेदर हो जाता है प्लांट्स को उगने के लिए तो अच्छे से वो फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट बना लेते हैं दे रन मोस्ट दे मोस्टली रन एज पैरल रेंजेस एंड वैली जैसे पूर्वांचल में पतकाई हिल्स है नागा हिल्स है मणिपुर हिल्स है मिजो हिल्स है तो ये हमारे सारे ईस्ट ईस्ट ईस्टर्न इंडिया के हमारे हिल्स है जैसे पतकाई हो गया नागा हो गया मणिपुर हो गया मीज हो गया आपने गारो हिल सुना होगा कहीं कोई अगर मणिपुर घूमने गया होगा तो उसने गारो कोई अगर मेघालय सॉरी नॉट मणिपुर बट मेघालय गॉट कंफ्यूज मेघालय घूमने गया होगा तो गारो हिल्स खासी हिल्स जयंतिया हिल्स तो ये सारे हिल्स पूर्वांचल रेंजेस में हैं नाउ वी कम टू नॉर्दर्न प्लेन्स The northern plains have been formed by interplay of three major river system Indus, Ganga and Brahmaputra along with its tributaries. अब जैसे ये हमारे हिमालय हो गए. Let me draw the diagram of India. So तो यहां से तो हमारी सारी रिवर्स आ रही हैं, जैसे इंडस हमने पढ़ा यहाँ से आ रही है ऐसे ठीक है गंगा फिर हमारी यहाँ से फ्लो होती है यमुना भी हमारी यहाँ से आके ये यमुना में मिल जाती है सॉरी गंगा में मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र हमारी ऐसी आती है तो ये भी जैसे सारे हमारे ये वाला रीजन हुआ यहाँ पे क्या डिपोजिट हो रहा है सेडिमेंट जो रिवर्स सेडिमेंट्स लेके आ रही है यहाँ पे डिपॉजिट हुआ फिर यहाँ पे पूरा डिपॉजिट हो रहा है फिर ब्रह्मपुत्र यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है तो ये इसलिए बहुत ज्यादा ये फर्टाइल एरिया बन जाते क्योंकि रिवर्स अपने साथ बहुत जो फर्टाइल मिट्टी होती है वो लेके आती है पहाड़ों से और वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है ठीक है तो वो एलुवियल सॉइल से ये बन जाता है पूरा एरिया अब कोई चीज एलुवियल सॉइल से है तो हम उसमें फार्मिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं बहुत फर्टाइल प्लेन बन जाता है ये इसलिए इट स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ सेवन लैख स्क्वायर किलोमीटर और इतना ज्यादा एरिया ये कवर करती है द प्लेन बींग अबाउट ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर लॉन्ग एंड ट्वेंटी फोर टू टी ट्वेंटी किलोमीटर ब्रॉड ये इतना ज्यादा तो लंबा है अगर हम ये पूरा एरिया देखें और कितना ब्रॉड है टू फोर्टी टू थ्री ट्वेंटी किलोमीटर और यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड बहुत लोग भी रहते हैं अब क्यों लोग रहेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी मिट्टी है एकदम प्लेन एरिया है यहाँ पे खाने के लिए उगा हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं यहाँ पे तो लोगों को खाना मिल सकता है चाहे कितनी भी पॉपुलेशन हो यहाँ पे आसानी से फूड प्रोड्यूस किया जा सकता है तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं डेंसली सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो एरिया है जो फिजियोग्राफिक डिविजन है वो नॉर्दर्न प्लेन ही है क्योंकि यहाँ पे बारिश भी अच्छी हो जाती है तो हमें पानी की भी दिक्कत नहीं है और यहाँ पे क्लाइमेट भी सब कुछ है जैसे गर्मी भी है सर्दी भी है सब कुछ है और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी हमारा बहुत अच्छा होता है तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव एरिया है ये रिवर्स जो नॉर्दर्न माउंटेन से आती है वो डिपॉजिट करती है अपने 
जो सॉइल वो लेके आ रही है और जैसे जैसे लोअर कोर्स लोअर कोर्स मतलब आपने देखा होगा कहीं रिवर ओरिजिनेट हो रही है तो वो बहुत तेजी से नीचे उतरती है पहाड़ों से एकदम बहुत तेजी से बट जैसे जैसे वो प्लेन पे आ जाती है तो वो क्या होता है वो धीरे धीरे कम धीरे होती रहती है वो धीरे 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 ड्यू टू जेंटल स्लोप वेलोसिटी वेलोसिटी मीन्स स्पीड रिवर की कम हो जाती है और इससे यहाँ से पे रिवर लाइन आइलैंड बन जाते हैं रिवर 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 राइन आइलैंड कौन से होते हैं यहाँ से रिवर बह रही है और आपने बीच में देखा होगा कभी यहाँ पे क्या एक मिट्टी का टीला बन जाता है यहाँ पे बन गया मिट्टी का टीला इसको कहते हैं कि रिवर रिवर के बीचों बीच जो आइलैंड्स है उसको रिवर लाइन आइलैंड कहते हैं जैसे हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर में है मजोली आइलैंड ये रिवर लाइन आइलैंड है यहाँ पे और बहुत बड़ा आइलैंड है यहाँ पे लोग रहते हैं इसलिए सुना होगा जैसे ब्रह्मपुत्रा में फ्लड्स आ जाते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है क्यों क्योंकि यहाँ पे वो रह रहे हैं और जैसे फ्लड आया कोई बहुत तेज तो वो बिल्कुल डूब जाते हैं और लोग यहाँ पे इसलिए उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अब समझ में आए रिवर लाइन आइलैंड क्या होते हैं जो रिवर बह रही है उसके बीचों बीच जो आइलैंड बन जाते हैं और वो क्यों बनते हैं क्योंकि रिवर अपने साथ क्या लेके आ रही है मिट्टी लेके आ रही है बट जैसे जैसे स्लोप हमारा आपने कभी देखा होगा मिट्टी का पहाड़ बनाओ पानी ऊपर से डालो तो वो एकदम स्पीड से नीचे जाएगा बट जैसे ही वो नीचे आ जाएगा एकदम उसकी स्पीड क्या होगी बहुत धीरे हो जाएगी तो ऐसे ही रिवर के साथ होता है जैसे वो माउंटेन से निकलता है तो बहुत तेज स्पीड से आता है बट जैसे ही थोड़ा वो मतलब प्लेन्स पे आता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और जब वो स्पीड उसकी कम हो जाएगी तो जो भी उसके पास मटीरियल है वो वो छोड़ना शुरू कर देगा पीछे वो छोड़ना शुरू कर देगा उसको इसलिए मिट्टी क्या है वो छोड़ना शुरू कर देता है क्योंकि वो लेके ही नहीं जा पा रहा स्पीड से तो वो कुछ भी लेके जा सकता है पर जैसी उसकी स्पीड कम हुई वो मिट्टी को उसने छोड़ना शुरू कर रहा और वो डिपॉजिट कर देता है यहाँ पे बीचों बीच अगर वो करेगा तो उससे रिवर एंड आइलैंड बनेंगे नाउ द रिवर्स इन दियर लोअर कोर्स स्प्लिट इन टू न्यूमरस चैनल और ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी आपने देखा होगा ऐसे रिवर्स ऐसा पाथ बनाती हैं क्यों बनाती हैं ये क्योंकि बीचों बीच क्या होता है मिट्टी डिपॉजिट हो गई तो उनको जो भी पाथ दिखता है वो वहां पे चली जाती है तो इस चीज को हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज नाउ द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन फिर वेस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड पंजाब प्लेन फॉर्म्ड बाई इंडस एंड इट्स पर जो बहुत ज्यादा पार्ट है वो हमारा पा, पाकिस्तान में लाया करता है ये द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम चेनाव रवि रावि बीस एंड सतलज तो आपको अगर ये लर्न करना है तो मैंने अपना वो बनाया था श्रीबन रामचंद्र की की छोड़ दो जय ऐसे श्री बन राम चंद्र की जस्ट लेफ्ट की एंड जय जे ए आई होता है ना तो आई और तो सतलज ब्यास रबी चेनाब झेलम एंड इंडस तो ये बिल्कुल ऐसी लाई करते हैं सबसे नीचे सतलज फिर ब्यास फिर रवि फिर चेनाब फिर झेलम एंड फिर इंडस तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं श्रीवन रामचंद्र की जय जे फॉर झेलम एंड आई फॉर इंडस के से कुछ नहीं होगा नाउ द सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाई डो बहुत ज्यादा सेक्शन जो प्लेन के हैं वो किससे होते हैं डुआब से होते हैं डुआब क्या होते हैं जो दो दो रिवर्स के बीच में जो बनते हैं प्लेन उनको हम कहते हैं डुआब ठीक है नाउ द नाउ द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर इट इज स्प्रेड ओवर तो हमारा फर्स्ट जो था वो कहा था वेस्टर्न प्लेन पे वेस्टर्न प्लेन इसको हम पंजाब प्लेन भी कह सकते हैं बट जो मेजर पोर्शन है इस वाले प्लेन का वो पाकिस्तान में लाई करेगा और ये कौन से रिवर्स बनाती है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इसकी भी आप एक टेबल बना सकते हो कि नॉर्दर्न प्लेन ऊपर लेके कि वेस्टर्न पार्ट फिर हमारा गंगा प्लेन किसको बनाता है गंगा प्लेन लाई करता है घग्घर घग्घर भी एक उसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की गंगा की ट्रिब्यूटरीज है और तीस्ता रिवर के बीच में इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल जैसे हरियाणा हो गया दिल्ली यूपी बिहार ये पूरा पोर्शन जो है वो गंगा गंगा ही बहती अब यूपी से पूरी गंगा बहती है ऐसी बिहार से दिल्ली से कह सकते हैं यमुना है बट फिर भी यमुना भी हम कह सकते हैं कि वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बेंगाल इन द ईस्ट असम लाइज और ईस्ट में तो हमारी ब्रह्मपुत्र प्लेन है 
तो हमारे तीन प्लेन हो गए एक इंडस प्लेन हो गया पंजाब प्लेन जिसको हम कहेंगे एक हमारा गंगा प्लेन हो गया और एक हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया नाउ द नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ अब जैसे हम कहीं माउंटेन्स का रिलीफ हमारा ऐसा होता है पीक पे बट हमारा प्लेन्स एकदम नॉर्मल होता है द वास्ट प्लेन डाइवर्स रिलीफ फीचर्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन को हम तीन पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं एंड वॉट इट इज तीन हम उसको रीजन में डिवाइड कर सकते हैं द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन द नैरो बेल्ट ऑफ एट टू सिक्सटीन किलोमीटर्स इसको हम कहते हैं भाबर देन ऑल द स्टीम डिसअपियर इन भाबर और फिर कौन सा रीजन आता है रीमस तेराई रीजन जो वेट और स्वामी मार्श रीजन होता है उसको हम कहते हैं तेराई तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो मैंने इसको डायग्राम से याद करा था जैसे ऐसे यहां से हम आए यहां से हमारा रिवर आया तो सबसे पहले जो रीजन आएगा कितना होगा वो एट टू सिक्सटीन किलोमीटर तक वो हमारा आएगा भावर और यहाँ पे आप पेबल्स बना दो जिन चीजों में ठीक है ये हो गया हमारा भावर फिर उसके बाद और नीचे जाएंगे तो तराई तिराई रीजन होगा इसमें हमारी तिराई रीजन में क्या होगा मार्शी लैंड होगा बहुत ज्यादा इसके बाद जैसे यहाँ से आए तो हमारी रिवर्स खो गई फिर इसके नीचे खो गई यहाँ पे भावर आ गया खो गई क्योंकि क्या पेबल्स के नीचे चली गई फिर कहाँ पे बाहर आई तेराई रीजन तेराई रीजन होता है आपने देखा होगा जहाँ पे राइनोस राइनोसोरस जो होते हैं वो रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं बहुत ज्यादा मिट्टी वाला एरिया होता है मार्शी बहुत ज्यादा स्वाम्पी होता है वेट होता है ग्रासेस ग्रो हो रही होती है इमेजिन करो वो वाला डिस्कवरी वाला तो वो हो गया हमारा तराई तराई रीजन ठीक है इसमें वेट होता है ये स्वाम्पी होता है मार्शी रीजन होता है यहाँ पे थिक थिक फॉरेस्ट होता है फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ मैंने वही एग्जाम्पल दिया राइनोसोरस का या फिर आप कोई और भी सोच सकते हो एनिमल्स या कोई जहाँ पे एनिमल्स पानी पीने आते हैं आप ऐसे भी सोच सकते हो नाउ दिस फॉरेस्ट क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल अब इस फॉरेस्ट को क्या हुआ है क्लियर कर दिया गया है क्यों क्योंकि हमें एग्रीकल्चर करना है अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है कि सबको खाना खिलाना है तो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ को काट दिया गया है नाउ uh, यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है इस रीजन में नाउ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एलुवियम ओल्डर एलुवियम क्या होता है जैसे रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है तो ये तो न्यू एलुवियम डिपॉजिट करेगी बट पहले सपोज रिवर यहाँ से फ्लो करती थी तो यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा वो ओल्ड होगा और अब रिवर का कितना फ्लो है सिर्फ इतना सा तो यहाँ पे वो न्यू एलुवियम डिपॉजिट करेगी और पुरानी जगह जहां से वो पहले फ्लो करती थी वहां पे ओल्ड एलुवियम होगा इसको हम कहते हैं भंगार पुरानी चीज को ओल्ड किसी चीज को हम कह देते ना भंगार है ये तो और नई चीज को हम कहते हैं यहाँ पे एकदम नए नए चीज बनी है तो कंकर छोटे छोटे कंकर डिपॉजिट करके जाती है तो कंकर तो पुरानी चीज को हम कह देंगे भंगार इट लाइज इन फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंटेड टेरिस लाइक फीचर्स ऐसे ऐसे फीचर्स होते हैं इसके जैसे ऐसे है तो सपोज अभी रिवर यहाँ से फ्लो करती है बट पहले कभी वो हो सकता है यहाँ से फ्लो करती हो तो यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा वो भंगार होगा और नई रीजन में हमारा कंकर डिपॉजिट होगा ठीक है अब फ्लड प्लेन क्या होता है सपोज हमारा प्लेन रिवर का इतना है यहाँ से रिवर फ्लो करती है बट कभी बाढ़ आएगी तो हमारा फ्लड प्लेन इतना हो जाएगा कभी बाढ़ आएगी फ्लड आएगा कभी तो इतना हो जाएगा तो ये पूरा जो एरिया है ये पूरा ये हमारा फ्लड प्लेन हो गया कि इतनी वृद्ध हो जाएगी उसकी तो वही कह रहे हैं कि कभी हो सकता है पास्ट में वो यहाँ तक फ्लो करती है और कभी बाढ़ आए तो वो हो सकता है वापिस से इतनी अपनी पूरा ले ले फ्लड प्लेन ले ले वो तो इस तो कंकर हो गया हमारा नाउ इस न्यू डिपॉजिट्स को हम कहते हैं खादर जो यहाँ पे डिपॉजिट होंगे मतलब थोड़ा कैल्शियम के वो हम कंकर कहेंगे और जो नॉर्मल मिट्टी होगी उसको हम कहेंगे खादर दीज आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो फोर्टाइल दस आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर और ये हर समय हर समय क्या रिवर अपने साथ मिट्टी लेके आएगी तो हर समय ये नई डिपॉजिट होती है खादर हमारी और सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है ये तो आज हम चैप्टर अपना यहाँ पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर आगे का इसका हम अलग वीडियो में करेंगे सो इफ यू लाइक दिस 
वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो और हम जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आती हूँ तो तब तक तो वेट करिए एंड थैंक यू